مفتی صاحب جی کشمیر کی حالت بدتر سے بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے کشمیر میرا وطن ہے خون خون ہو رہا ہے کشمیر جو تھوڑی بہت وہاں پہ عزت اور آبرو کشمیریوں کی باقی تھی وہ بھی ایک یک جمبش قلم انڈین پریزیڈنٹ نے اس کی وہ حیثیت ختم کر دی اب کشمیریوں کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے یہ اس لیے بھی انہوں نے یہ اقدام کیا کہ اگر کسی بھی اسٹیج کے اوپر پلیبسائڈ کروانا پڑتا ہے وہاں پہ جو اقوام متحدہ کی دو درجن قراردادوں میں کشمیریوں سے وعدہ کیا گیا تو کشمیریوں کی وہ جو ایک پروٹیکٹڈ ان کی مسلم پاپولیشن ہے جو مسلم میجورٹی ہے اس کو کس طرح مائنورٹی میں تبدیل کیا جائے تو اس بارے میں پہلے تو آپ ذرا تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیے پاکستان گورنمنٹ نے بھی بہت شدید ریئیکشن کا اظہار کیا ہے کیا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنا اس بیس کے اوپر اس کے بعد ٹریڈ ساری بند کر دینا سمجھوتا ایکسپریس کو بند کر دینا اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں انڈین موویز کو بند کر دینا کیا اسلامی نقطۂ نظر سے پاکستان گورنمنٹ کے یہ اقدامات درست ہیں اور اگر درست ہیں تو ذرا رہنمائی فرمائیے کیوں درست ہیں اور اگر نہیں درست ہیں تو کیا کرنا چاہیے تھا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمد رسول کریم اما بات بڑا سینسیٹیو ٹاپک آپ نے رکھا اور وقت کی ضرورت ہے اور وہاں کی کشمیر جو جل رہا ہے اور یہ آج کی بات نہیں کہ ستر سال سے یہ ظلم و ستم جو ہے وہاں ڈھایا جا رہا ہے اور ہندوستان کی سرزمین سے اس پر جو ہے وہ ظلم کی چکی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اور مظلوم کشمیروں کا خون بہ رہا ہے اور یہ مودی سرکار کی آنے کے بعد مزید ظلم بڑھ گیا اور وہاں پر جو واقعات ہیں وہ انتہائی انسانی انسانی سوز واقعات ہیں اور عجیب بات یہ کہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش ہیں اور اگر کوئی بولتا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آرٹیکل 370 اور یہ جو ہے دوسرے آرٹیکل جو انڈیا نے جو یک جنبش قلم جو منسوخ کر دیے یہ حقیقت میں میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے ظلم و ستم کی صنعت پر سائن کر دیے ہیں اس لیے کہ آج تک تو ایک ہوائی بات تھی کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور انڈیا کو بھی ایک موقع ملتا تھا وہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں جی وہاں ٹیررسٹ لگے ہیں ٹیررزم ہو رہا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ ڈیفینس میں جو ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ جو حرکت کی ہے یہ حرکت کر کے پوری آئینی دنیا کو اس نے بتا دیا ہے کہ واقعی ظالم انڈیا ہی ہے اور مودی سرکار نے کہا کہ بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے کہ ایک آئینی شکل دے دی اپنے ظلم کو تو لہٰذا یو این او اگر آئین کی جو وہ عینک کے ساتھ دیکھے اور امریکہ یورپ کی عالمی قوت آئین کی عینک سے اگر دیکھیں گی تو وہ سمجھ جائیں گی کہ واقعی انڈیا ظالم ہے اور مودی سرکار نے یہ جو بیک جمبش قلم جو آرٹیکل 370 منسوخ کیا اور اسی طریقے سے دوسرے آرٹیکل جو منسوخ کر کے معطل کر کے اور ان کی جو کشمیر کی حیثیت جو ختم کر دی تو گویا کہ آئینی مجرم ہو گیا انڈیا اور آئینی جرم آج کی دنیا کے اندر وہ اصل جرم کہلاتا ہے ویسے مورال سپورٹ کے طور پہ شور مچاتے رہیں تو یہاں آئینی دنیا اس کو سنتی نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت بھی مسٹیک ہو گئی ہے مودی سرکار سے اور انشاءاللہ یہی چیز جو ہے اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کشمیروں کے لیے خیر کا راستہ نکالیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ یخرج الحی من المیتی وہ یخرج میت میں ہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے فطرے سے امر کو نکالتا ہے امن سے فطرے پیدا ہو جاتے ہیں تو گویا کہ یہ جو ظلم اسے ڈھایا اور آئینی تلوار جو چلائی ہے انشاءاللہ یہیں سے جو کشمیریوں کے لیے امن اور تحفظ اور آزادی کی راہ نکلے گی اور دوسری بات یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ اور پوری اسلامی جو مملکت ہے پوری اسلامی دنیا ہے ان سے مجھے شکایت یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو اتنے عرصے سے وہ ظلم و ستم وہاں ڈھایا جا رہا ہے اور وہاں خون کی اور آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ بحیثیت امہ ابھی تک اویئر نہیں ہوئی کہ وہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے وہاں یہ انڈیا کے انٹرنل معاملہ ہے یہ ایکسٹرنل معاملہ ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ یو ای کا ایک سربراہ یہ کہہ دیتا کہ جی انڈیا کے انٹرنل معاملہ ہے آرٹیکل 370 اگر اس نے معطل کر دے اس کا انٹرنل معاملہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو گویا کہ آپ امت مسلمہ کا اس طرح کا رویہ تو ظاہر ہے کہ دشمن کو تقویت و سپورٹ دیتا ہے یہاں تک کہ پاکستان کی اسمبلی میں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو مچھلی بازار بنا ہوا ہے تو کیا وہ مچھلی بازار جو ہے وہ مودی سرکار کے اس اقدام کو تقویت و سپورٹ نہیں دے رہا کہ جب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان جو سربراہ اور یہ قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے جو بڑے بڑے جو ہے وہ دماغ جو ہیں وہ ابھی تک ذہنی طور پر میچور نہیں ہوئے 
اور ابھی تک ان میچور ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپس کی دشمنی کیا ہوتی ہے اور اگر سامنے دشمن آ جائے تو پھر آپس میں دوست بن کے اس کے مقابلے میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے یہاں پر انڈیا ہمارے سامنے دشمن ہے اور کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے ایشو ہے اور ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اختلاف اور جو حزب اقتدار یہ آپس میں ایک دوسرے کے جو گریبان پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ پگڑی اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کشمیر کے اس ایشو کے اوپر کو گھنٹوں گھنٹوں بات نہیں ہو رہی اور ذاتیات پر گفتگو ہو رہی ہے اپنے اپنے جو کمالات کو ذکر کیا جا رہا ہے اور کشمیر کو جو کہ ایشو کو کہ اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنا رہے تو وہ سن کر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یار یہ جو بڑے بڑے دماغ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں ان ان دماغوں میں اتنا فہم نہیں ہے اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ بھائی اس وقت ہم متحد ہو کر ایک پیج پر ہو کر ایک آواز کریں تاکہ ایک آواز جو دشمن کے سامنے جائے نتیجے کہ آپس میں جو ہے وہ الجھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ آپ سنیں تو کئی کئی منٹ تک وہ ادھر ادھر کی آل فال بکتے ہیں لیکن کشمیر کی ایشو پر بات ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا یہ رویہ بھی دشمن کو تقویہ دیتا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو امت ہے وہ ابھی تک اس کشمیر کے ایشو کو اویر ہی نہیں ہو سکے اور اس پہ پاکستان کی سفارتی جو کمزوری اس کو بھی پورا دخل ہے کہ پاکستان کی سفارتی قوت نے اپنے اسلامی ملکوں کے جو سربراہ نے اسلامی دنیا جو ہے اس کو بھی یہ جو اویر نہیں کر سکے کہ کشمیر کا مسئلہ حقیقت میں ہے کیا حق کشمیر کا مسئلہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے یا ایکسٹرنل دنیا کا مسئلہ ہے وہ کشمیر کے امر کے ساتھ پوری دنیا کا یا پوری خطے کا امر وابستہ ہے یا صرف انڈیا کا معاملہ ہے ابھی تک ہماری یہ سفارتی جو ہے قوت یہ تک اگر نہیں کر سکی اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑے کمزور ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دیا کہ یہ فرمائے وا تصیب و بحب اللہ جمیوں ولا تفرقو اس لیے بتا دیا کہ اللہ کی رسی کو موضوع پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو اور ایک مقام پہ فرم فعین تنازع تم اگر آپس میں تنازع کرو گے فتح شلو تم پھسل جاؤ گے وہ تازہ باری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہوا اکھڑنے کا بلکہ تمہاری حیثیت گر جائے گی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیثیت ہماری گرتی نظر آتی ہے دنیا یو اینو کی قراردادیں ہمارے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں یو اینو کے قراردادوں کا ملیہ میں انڈیا نے کر دیا آرٹیکل اس نے جو موطل کر دیئے سب کچھ کر دیا لیکن پھر بھی مسلمان یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جو سٹرونگلی جو ہے مسلمان امت کے لیے آواز اٹھاتا لیکن آج آپ دیکھتے ہیں ایران خاموش نظر آتا ہے سعودی ایک طرف سے کوئی مضود قدم نظر نہیں آتا پورا میڈل ایش خاموش نظر آتا ہے سوائے ایک دو ملکوں کے جنہوں نے جو تسلی دی کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں جب تک یونٹی اور اتحاد نہیں ہوگا اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان انفرادی سطح ہو یا اجتماعی اور ریاستی سطح پر ہو یہ خود اعتصابی کا مزاج ختم ہو گیا ہے اپنی خطا اور غلطی کو سوچنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے دوسرے پر بلیم ڈال کے دوسرے کی گردن پر ڈال کے ہم اتمین ہو جاتے ہیں اگر امت کا ایک فرد خود اعتصابی کرے اور ریاستی سطح پر اسلامی ملک اور ان کے سروران خود اعتصابی کریں تو وہ سمجھ جائیں گے جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے جب تک ایک پیج پر کھڑی ہوں گے اور یونٹی اور اتحاد کے ساتھ ایک آواز لے کر نہیں اٹھیں گے اس وقت ہم جو بھی بھرکتیں کرتے رہیں کسی قسم کی حتکنڈے اختیار کر لیں ہمیں فتح نصیب ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تمہارے اتحاد میں ہی ہم نے فتح رکھی ہے اور تم متعید نہیں ہوگے تو اسی طریقے سے نظریاتی و عملی طور پر تشدد کا شکار ہو کر ذلیل ہو جاؤ گی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے اتنی تفصیل سے ہماری رنوائی فرمائی